Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. E se você usa aí a falta de dinheiro como desculpa para não tirar as ideias do papel, se prepara para conhecer alguns filmes que custaram quase nada. No nível hollywoodiano, né? Porque para você aí que mora no Brasil, é muito quase dinheiro. nada é quase nada mesmo. Não, não, não é não, quase esses, nada dos americanos. Não, esses foi, 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 foi com muito Duvido, 2 milhões quase nada. Não, tipo 5 mil dólares. 5 mil dólares quase nada? <risos> Galera, os filmes aqui da nossa lista não tinham um orçamento milionário, ostentação, mas o que a galera envolvida tinha de sobra era criatividade e força de vontade para ver essas ideias ganhando forma. Se você também é assim e sonha em trabalhar com cinema e audiovisual, hoje eu vim para um lugar que vai te ajudar a chegar lá. A ESPM. Ó, eu já dei uma volta e fiquei impressionado com a qualidade do campus. É tudo de última geração, top de linha. Olha, a infraestrutura dos laboratórios, dos estúdios, tudo me impressionou muito. Ó, eu quero morar aqui. Será que eu posso, gente? Posso? E para você que está em busca de uma formação, o curso de cinema e audiovisual da ESPM foi montado para atender as suas necessidades. Você vai aprender toda a parte teórica, mas também vai receber todo o preparo para depois embarcar no mercado de trabalho. Outro ponto forte desse curso é você poder personalizar a sua grade. Você quer gravar um documentário? Talvez trabalhar com videogame ou ser um youtuber? O controle está na sua mão. Então corre para as redes sociais da ESPM para você saber mais. E quem sabe um dia os seus projetos futuros não viram tema aqui no Pipocando, hein? E agora de volta para os nossos estúdios e para na nossa lista. Não, eu vou sentir saudades do estúdio. Provavelmente o filme de micro orçamento mais famoso já feito é O Mariachi. Nunca ouvi falar. Já sabe o que ia ser. Que marcou a estreia do grande Robert Rodrigues nos cinemas. Bom, as produções de um milhão de dólares já são consideradas muito baratas, como eu falei, né? Então imagine quando a gente tá falando de apenas, eu tenho medo de falar apenas, né, assim, no nível do cinema, 7 mil. Doletas. Não, é muito pouco dinheiro isso, gente. Tem que pensar em equipe técnica, atores, cenários, estúdios, transporte, alimentação. Meu amigo, você não faz nenhuma festa boa com esse dinheiro. Quando eu tenho uma banda inteira. Tem uma moto táxi pra fazer corrida boa. Pra quem não conhece o filme, ele é o primeiro da trilogia Mariachi, seguido pela Balada do Pistoleiro e Era Uma Vez no México. Filmes muito famosos. No primeiro capítulo, o protagonista é um músico que entra na mira de bandidos depois de ser confundido com o famoso Assassino Azul. Na época, a produção foi feita graças ao dinheiro que o Robert Rodrigues ganhou como voluntário numa pesquisa médica com teste de drogas experimentais. Oh, 4-10, 4-10! Bom, para economizar, ele aproveitou os erros de gravação, usou atores não profissionais, improvisou com uma cadeira de roda em vez de movimentar uma câmera por trilhos. A gente que faz YouTube sabe bem como é isso. Que merda, hein? Mas o talento prevaleceu e o Mariachi chamou a atenção da Columbia Pictures, o que garantiu um orçamento muito maior para as continuações e fez o nome do Robert Rodrigues, né? Sou o Mariachi. Muito bueno. E a mim que me importa? E até ficção científica é possível fazer com pouca grana quando a criatividade e o bom gosto tá em alta com uma prova aí é o filme Primer. Cara, eu adoro esse filme Primer, cara, é um absurdo pra quem gosta de filmes difíceis de entender, sabe, tipo, mano, Donnie Darko, Viagem no Tempo, Primer é um absurdo. You should do it, you could fake it better, I don't know about that either. Seguindo aí o exemplo do Mariachi, esse é outro projeto que custou 7 mil dólares e ganhou o status de cult com o passar dos anos. O principal motivo disso ter acontecido é a trama super complexa envolvendo a descoberta acidental da viagem no tempo. Não é, não é bem viagem no tempo, é viagem entre é, multiversos, realidades paralelas, bagulho é louco. Now Russia solved the problem? Yeah, they used the pencil. O realizador, que é o Chaney Carruth, estu estudou física enquanto escrevia o roteiro para deixar aí os diálogos o mais técnico possível, evitando frases inventadinhas, é. assim, tipo, tudo fazia meio sentido. A dedicação do cara ainda conseguiu ir além, já que ele fez praticamente tudo no filme, incluindo até mesmo a trilha sonora. Ele mesmo fez. Aspergillus Tycor. As filmagens não foram nada fáceis, sendo que muitos personagens foram interpretados por familiares e amigos do cara. Bom, e os dois anos de pós-produção foram outro sofrimento, fazendo o cineasta pensar várias vezes em abandonar o projeto. Felizmente isso não aconteceu e Primer conseguiu chamar bastante atenção da crítica, além de faturar mais de 800 mil dólares. Então colocou 7 mil, faturou 800. Você tem algo importante hoje? A falta de dinheiro não impede os amantes do terror de fazerem seus filmes. Tanto que existem aí várias produções trash 
que são muito boas. É, inclusive o gênero do terror é um que consegue surfar bem nos orçamentos baixos, né? É. E grande parte dessas produções envolvem zumbis, como o surpreendente The Battery, também chamado aqui no Brasil de Ben e Mickey contra os mortos. A história mistura o gênero com o drama, mostrando dois ex-jogadores de beisebol que tentam sobreviver ao apocalipse zumbi. Essa brincadeira custou 6 mil dólares e levou 15 dias de filmagem, o que é praticamente nada perto de Resident Evil ou Guerra Mundial Z, esses filmes. Além disso, o diretor Jeremy Gardner comentou que o planejamento da produção foi meio bagunçado, então o fracasso era realmente possível, assim, eles estavam fazendo, ah, se der errado também deu. Mas o resultado final é bastante positivo. E até quem não curte o gênero pode apreciar o filme pela fotografia e a relação bem trabalhada dos personagens. É um detalhe curioso é que o Jeremy Gardner admitiu ter ideias para uma continuação se inspirando aí nos feitos de Robert Rodrigues com a trilogia Mariachi. <risos> Hoje em dia, o Christopher Nolan é sinônimo de blockbuster bem sucedido, mas no começo da sua carreira foi meio apertado. Essa condição fica muito clara conhecendo aí os bastidores do suspense Following, o primeiro longa-metragem do diretor que custou apenas 6 mil dólares. Você so seguiu as mulheres? Não, eu não seguiu as mulheres, não foi um sexo, eu seguiu qualquer um, eu só queria ver. Na trama, o protagonista começa a seguir pessoas aleatórias como forma de pesquisa, mas essa ação começa a gerar consequências bem perigosas. O Nolan quis fazer uma homenagem ao cinema noir, usando elementos assim muito clássicos, como a fotografia em preto e branco e uma narrativa toda embaralhada. Aliás, galera, a ideia de filmar sem cor e em 16mm ajudou no fato dele quase não ter usado equipamentos profissionais de luz, aproveitando toda a iluminação ambiente. É, e se deixar preto e branco é bem mais fácil você iluminar. O diretor também usou as casas de amigos e familiares como locação, além de ensaiar várias vezes as cenas para garantir o primeiro ou o segundo take evitando gastos, né? E como a maioria dos atores e outros membros da equipe tinham empregos em tempo integral, as filmagens tinham que acontecer aos sábados. No fim das contas, o esforço valeu muito a pena, já que Following recebeu elogios da crítica, faturou mais de 240 mil dólares e ajudou a lançar o Nolan em Hollywood, que depois gerou muito dinheiro, quantidades ridículas de dólares, depois colocou o irmão, o irmão fez série, o Westworld, tá todo mundo aí muito rico. É. Sim, Provavelmente poucas pessoas já ouviram falar no terror The Last Broadcast, apesar desse filme ter um certo valor histórico. É isso porque ele é conhecido como um dos primeiros filmes feitos totalmente com a tecnologia digital caseira, graças ao surgimento, por exemplo, do Adobe Premiere, que é um editor é. que inclusive a gente usa para editar aqui os programas do Pocano. Are you lost? I'm not, I'm not lost, I'm just trying to... I can't find the people that, that drove me here. A dupla Stefana Valos e o Lance Whaler dirigiu, produziram, escreveram e atuaram no projeto com os gastos impressionantes de 900 dólares. Aí eu tô impressionado. Os dois queriam provar que podiam fazer um filme sério com um orçamento mínimo do mínimo do mínimo, mas tinham consciência de que ia ser impossível competir com Hollywood, por exemplo. Tonight we are doing a first ever internet broadcast cable ham radio Broadcast. Pra mascarar a pobreza, eles fizeram o filme com cara de documentário, em que os personagens relatam os assassinatos envolvendo a equipe de um programa de uma televisão. Infelizmente, o projeto não teve o seu valor reconhecido, sendo ofuscado pelo sucesso de A Bruxa de Blair, que lançou no ano seguinte com algumas semelhanças. Também era um filme barato, Também. que era found footage, aquela Também. coisa de fingir que era uma câmera na mão, etc. Também. O clássico que popularizou o estilo found footage também foi super barato, mas o custo foi de 60 mil. E fez diferença aí comparado com os 900 dólares de The Last Broadcast. Muito mais dinheiro. A gente falou, inclusive, né, da Bruxa de Blair, dos filmes baratos que lucraram muito. Outra lista que a gente fez aqui, você pode clicar e assistir. Welcome to Agora, se tem uma galera que realmente economizou nos gastos, foram os realizadores de For Lovers Only, um filme feito sem orçamento. Agora sim. Esse é pra quem é brasileiro. Still 
passear. A história basicamente acompanha um casal apaixonado que viaja pela França, variando entre momentos de alegria e culpa. Não tem orçamento porque foi a viagem dos caras foram viajar. Eles só é. publicaram como filme. O romance tem grande inspiração na Nova Vague, que foi justamente um movimento artístico com obras experimentais de baixo custo. Inclusive a atriz Stana Katik, que é conhecida pela série Castle, estudou vários filmes do Truffaut como preparação. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. A produção foi filmada em apenas 12 dias com uma Canon 5D, que ajudou a não chamar atenção em locais públicos por causa da aparência tradicional. E seguindo o exemplo de Fallen, eles não usaram equipamentos de luz, exceto por uma cena na boate, com a ajuda do iPhone do diretor, do Michael Polish. O cineasta e o seu irmão Mark disseram que os únicos gastos foram com a viagem e a alimentação, mas nada envolvendo o processo de fazer o filme em si. Passaram o migué, porque é. isso é o orçamento do filme. A mão fechada da dupla foi recompensada com um ótimo retorno no iTunes, alcançando o topo dos filmes de romance por duas semanas e o top 10 durante um mês. Bom, com menção honrosa, vale citar dois filmes que custaram um pouco mais, porém ainda são extremamente baratos, considerando os padrões. É impossível não reconhecer o mérito pelos 68 mil dólares investidos em Pi. Nossa, Aronovski, é verdade. Que marcaram aí a carreira do Aronovski no cinema, cara. É. 68 mil dólares pra um filme da quê? Ele quer filmão, não é mas filminho, é, é filmão. Mas é branco. Já o saudoso George A. Romero deu o pontapé inicial com 114 mil no clássico A Noite dos Mortos Vivos. Bom, pra vocês terem uma noção, um filme brasileiro de baixo orçamento custa aqui tipo uns 2 milhões de reais, ou uns 300 mil dólares. Just get it over with. They're coming to get you, Barbara. Eu espero que vocês tenham gostado desse Pipocando. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso. E v... Vral. Eu gostei disso. É? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E Vral.